пожаловать на серию видеороликов по торговой платформе MetaTrader 5, MT5 от AMP Global Clearing и CQG. Меня зовут Юрий Эпштейн. Сегодня я вам хочу рассказать об инструментах рисования. В данном терминале встроено 46 инструментов рисования по умолчанию. Здесь есть два варианта, как мы можем их активировать. Первый вариант это Insert через Insert, потом Objects, и здесь у нас есть все инструменты рисования, которые мы только хотим. Линии, Fibonacci, Elliot, стрелки, графические инструменты, в том числе вертикальные, горизонтальные линии и диагональные. К примеру, вот мы можем выбрать Trend Line. Давайте вот нарисуем. Держа вот левой кнопкой мыши, мы начинаем рисовать тут. Если мы захотим трендлайн нашу оставить вот здесь, мы туда отпускаем, рисуется трендлайн а, диагонально. Если мы хотим удалить, все довольно просто. Мы нажимаем правой кнопкой мышки на трендлайн. А, можем здесь а, либо нажать на delete, это удалит все, либо можем выборочно удалить все стрелки, а, либо все, что мы отметили вот этими двумя функциями. Также можем видеть настройки данный трендлайн. У нас здесь цвет указан, толщина линии или можно выбрать пунктир и так далее. И точно так же здесь вот толщина у нас. Мы можем вот эти инструменты на заднем фоне отобразить или можем нет. Все вот это происходит здесь. Следующие это параметры. У нас указана вот дата и цена, по которой у нас трендлайн был нарисован. И дополнительная функция, это последняя вкладка Visualization, это по всем, тайм, по всем таймфреймам у нас стоит по умолчанию, убрав эту галочку, мы можем конкретные таймфреймы отметить или удалить, по которым мы не хотели бы увидеть отображение данного трендлайна. Второй вариант, как это можно сделать, это мы видим здесь определенные инструменты рисования у нас уже есть. Если мы какой-то не видим, мы можем просто правой кнопкой мыши нажать. Мы выбираем Customize, и у нас здесь появляются дополнительные кнопки, все, которые у нас есть. Можно удалить или а, добавить любые трендлайны, которые, а, извиняюсь, любые инструменты рисования, которые мы хотим, которых у нас нет в этом списке по умолчанию. А, что еще хотел бы вам рассказать? Точно так же можно нажать на Ctrl а, плюс Z одновременно, то есть на клавиатуре, нажав на Ctrl Z, у нас появляется то, что мы только что либо удалили, то есть восстанавливается наш последний шаг или меняется местами. То есть в таком случае, если мы что-то удалили или убрали по ошибке, нажав на Ctrl плюс Z одновременно на клавиатуре или просто держа Ctrl и нажав, нажав букву Z или Z, у нас произойдет процесс восстановления. Также хотел вам показать, Михаил, это вам показывал уже, нажмем, нажав правой кнопкой, у нас здесь появляется Object List. Вот. Мы здесь видим, что у нас появился Trend Line на этой платформе. Через эту функцию, нажав на Properties, мы тоже видим все настройки данного инструмента, данного инструмента рисования, извиняюсь. Также можно два раза нажать левой кнопкой мышки, и в таком случае вот у нас стрелки пропали. Еще два раза мышкой нажав, у нас появляются вот эти стрелки, вот одна по центру и с обеих концов данной линии. С вами был Юрий Эпштейн, компания MP Global Clearing. Благодарю вас за внимание.